Bonjour Vogue, je suis Lucien Pagès, je suis attaché de presse et aujourd'hui on va décrypter les looks de la rentrée. Du coup, moi c'est Brenda, j'habite à Paris depuis un an à peu près et je suis ici pour des études d'hier soir artistique. Du coup, mon look aujourd'hui, euh, les chaussures, les sandales, c'est des H&M. Du coup, des, des, des grosses plateformes, j'aime beaucoup, ça me permet d'avoir encore plus de hauteur. Ensuite, ce petit jean Levis, je l'ai chopé euh, à Fripstar, euh, vers euh, Rivoli. Et euh, mon petit haut corset, c'est un Tara Jarmon que j'ai eu sur Vinted. Ensuite, pareil, pour ce sac Fendi Baguette, c'est aussi sur Vinted. Et ensuite, mes bagues, c'est euh, soit Vinted, soit des choses que j'ai euh, chopées en brocante en face du Louvre. C'est un look complètement d'aujourd'hui. Ça pourrait être dans la collection de Glenn Martens pour pour Diesel, le sac baguette, c'est l'anniversaire du sac baguette là qui va être fait à New York. Enfin, c'est totalement euh, une silhouette d'aujourd'hui, mais reconstituée de choses euh, anciennes, vintage. Il euh, y a une tendance que j'aime beaucoup qui revient, c'est euh, vraiment les, les bottes très hautes, mais euh, avec une sorte de, euh, de, de par-dessus en cuir ou en jean. Et ça, vraiment, j'adore. Je me suis acheté une petite paire euh, de Steve Madden, je crois. Et franchement, j'adore. On sent euh, ce retour des années 2000, mais ça me rappelle, moi, je suis né dans les années 70, mais on s'habillait en 80 comme dans les années 70. On est toujours un peu euh, nostalgique. Je pense qu'on s'approprie une époque qu'on n'a pas vécue, mais dont, dans laquelle on a baigné d'une manière un peu inconsciente. Et puis après, c'est un espèce de cycle de mode aussi, où euh, des décennies euh, bah, arrivent à la mode. I'm Thomas, I'm 24, I'm from Holland and I live in Paris and I work in Paris. Mais c'est un mannequin I'm a model, mm -hmm. I uh, come here for, uh, yeah, modeling. I'm wearing some, some French stripey shirt. J'aime bien l'idée que pour lui les stripes c'est français aussi, ça c'est drôle. A pop sweater, my favorite skate brand. Uh, an Andy Warhol bag, <laughs> surf pants and some, some shoes. Uh, they're from uh, Last Resort. It's a collaboration with Copenhagen dancer CP Hey it's 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 cool my, my uh, it's a stussy cap that i had for six years or something yeah. au passage il nous fait passer un message qu'il avait la casquette stussy avant que ça soit revenu à la mode c'est fait six ans <laughs> i don't diss trends and i mean you know i don't even have anything against them i think trends are part of culture i mean in skateboarding there's trends i follow these trends whether i like it or not like yeah Before you know it, all your homies are wearing surf pants and you want to be wearing surf pants. Yeah. It's like that. Yeah. C'est vrai que les skaters, c'est quelque chose qui, 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 qui inspire parce que c'est une, une liberté de mouvement, de, un style qui est une source d'inspiration pour les designers. Après, ils l'amènent dans le high fashion et ils en font quelque chose de différent. Je m'appelle Ray, Ray comme Ray Kawakubo. Je suis chinoise, je travaille pour Edu Studio. Moi, je suis plutôt dans un style euh, couleur pastel. D'ailleurs, c'est ma description Kinder. Du coup, ce que j'ai porté aujourd'hui, c'est la casquette Edu, parce que je travaille pour Edu. Et la veste, c'est une collab du SS22, je crois, avec la fondation Yves Klein. Et du coup, la couleur bleue, c'est la couleur, la couleur iconique de la marque Edu. Et comme c'est une marque menswear, et du coup, c'est un peu oversize. J'aime bien les vêtements, les fringues confortables. Je prends toujours deux tailles plus grandes que ma taille euh, origine. Et du coup, ça fait un look euh, un peu euh, décontacté, euh, confort, quoi. La notion de confort, euh, ouais, elle est plus importante. C'est un mélange de, de notions de confort et à la fois quand même de, 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 de style. Il y a la notion de confort, mais c'est quand même sublimé par l'amour de la mode ou l'amour la, du style. Et le sac croissant, ça vient de chez le maire. Et euh, c'est très, très, très pratique. Il y a deux portables, une porte-monnaie, voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour la journée. Et euh, sur mon cou, j'ai la porte-clé Margela. C'est très pratique aussi, comme ça tu n'es pas obligé de chercher la clé partout. Bon, on voit qu'elle travaille dans la mode, elle travaille chez Études. Tout est quand même très très précis. Euh, Margela, le maire, enfin c'est dans une mode assez euh, voilà, radicale, précise. Euh, on sent aussi son mélange des couleurs. Le fait qu'elle calcule aussi euh, le nombre de fois où, où ça va être oversize pour être exactement l'oversize qu'elle veut. Là, on est sur quelqu'un qui est, qui est une professionnelle de la mode. Euh, le pantalon, ça vient d'une créatrice coréenne qui s'appelle, euh, la marque, ça s'appelle E-E-N-K. J'aime bien la couleur, 
en France, c'est rare que tu peux trouver euh, des pantalons ou des jeans en couleur pastel, quoi. Et euh, un petit pick and stock euh, qui est une collab avec euh, Gio Sander. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, j'ai rien réfléchi. J'ai vraiment choisi les couleurs que j'aime bien porter aujourd'hui. Et puis, j'aime bien les couleurs pastel et voilà. Une bonne collab, ça peut être l'occasion de créer un moment de communication. Ce qui s'est passé avec Gucci et Balenciaga, qu'ils ont appelé un hacking. Après, il y a eu Fendace. Bon, ça, c'est l'ultime collaboration parce que c'est carrément la fusion. Normalement, une marque, on ne touche pas le logo parce que c'est le repère ultime. Et là, on, ils ont été complètement joués avec. Ça permet de rassembler deux communautés différentes, des fois, ou au contraire, de conforter sa communauté en faisant une très belle collaboration qui, font, qui fait du sens. Je m'appelle Fatkour, je suis indonésien. J'habite à Paris depuis 5 euh, ans et euh, j'adore les plantes. Et la mode. Et déjà, il faudrait qu'il se balade toujours avec sa plante parce qu'elle est démente euh, comme accessoire de mode. En fait, je me libère dans, dans le sens de la mode, comment je m'habille ici. Voilà, je peux me libérer sans jugement, sans crainte de. Ah, c'est trop, c'est comme une femme, machin, machin. Voilà. C'est quand même des gens, moi j'ai l'impression, qui connaissent bien la mode parce qu'il il porte du Louis euh, Gabriel Nucci. Euh, tout le look est quand même assez savamment étudié. Dans la, dans le, les couleurs. Ce, 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 c'est Adidas. Ça, c'est euh, une marque japonaise, euh, Cookie Boki, un truc comme ça, que j'ai acheté euh, en ligne. Ça, c'est Louis Gabriel Nucci. Pour le manteau, c'est Uniqlo. C'est les plans. Ouais, j'ai envie de juste. Euh, bah, souvent, en fait, ils mettent tout en noir, en couleur comme ça. Mais j'ai envie de juste un seul euh, vernis. Souvent, je, je me change de couleur. Ça dépend. Le, mon humeur. La, la fin des barrières entre ce qu'on appelle féminin et masculin. Un garçon peut absolument porter des, du vernis à ongles et que c'est pas un souci en fait, que c'est comme un accessoire de mode qui s'approprie en plus. On voit des, 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 de plus en plus d'hommes en jupe, là c'était le gros truc de l'été avec euh, Brad Pitt qui avait porté une jupe. Et à la fois dans la mode, moi il y a des gens à mon bureau qui portent des jupes euh, et qui sont des garçons qui aiment les garçons ou des garçons qui aiment les filles, pareil. Alors je m'appelle Mélissa, j'ai 25 ans. Je commence mes études en tant qu'éducateur spécialiste. Alors mon style, je dirais, euh, je dis toujours euh, ça à tout le monde, c'est euh, comme si j'étais dans une école privée et que j'étais un peu la rebelle euh, de l'école. J'appelle ça le preppy style, avec un peu de grunge et euh, des harnais pour faire... Euh, un peu plus gothique, on va dire. C'est intéressant parce qu'elle a déjà tout son storytelling euh, sur son look. C'est assez fort, je trouve, d'avoir euh, comme ça une ligne aussi euh, directrice sur un look. Alors, ce que je porte aujourd'hui, euh, un béret de chez ma grand-mère, qui m'en a donné plein d'ailleurs. Bah là, on retrouve encore la, trans la transmission des pièces, mais aussi de, du goût. Une chemise euh, que j'ai piquée à ma mère. Un sweater vest qui vient de chez Bershka, homme, un short de chez Bershka aussi, et les chaussures H&M. Elle, elle est très claire, elle, elle est dans le côté euh, school girl rebelle, donc euh, bon, le béret va totalement dans, dans son truc. Et la lunette aussi, ça fait partie, le côté nerd mais rebelle. Euh... Ce que je pique beaucoup chez mes grands-parents ou chez ma mère, c'est plutôt les euh, vêtements assez vintage, ou alors je vais beaucoup en friperie aussi comme Nose, Stokomani, des trucs comme ça, où il y a plein de petits vêtements avec pas trop cher. Ce qui me, me marque un peu dans, tout, dans plusieurs des profils, c'est quand même que c'est extrêmement pensé, extrêmement... Il y a une volonté d'envoyer des messages, d'exprimer de, 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 un style. Et aussi, c'est assez chirurgical, genre euh, comment va mélanger les pièces, les, les trouver, euh, hop, 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 elle puise un peu partout, elle fait son truc. Je m'appelle Sané, j'ai 33 ans, originaire de la région parisienne. Je suis DJ actuellement et euh, voilà. <rire> son look est assez simple. Euh, alors ce que je porte, des euh, New Balance, un short ACG Nike, un t-shirt weekday, un bandana acheté en fripe. Le t-shirt... Euh... Un volume intéressant, il est oversize, mais la manche, elle est à un niveau entre deux. Le t-shirt est très long, mais le short est plutôt court. Une montre, une G-Shock et des lunettes Cernucci et des bagues euh, Arpo. Par rapport au bandana, euh, je sais pas, j'ai envie de... J'avais pensé à ça déjà cet été et tout. Et puis après, j'ai commencé à voir aussi d'autres personnes qui étaient dans... Et c'est un truc qui revient souvent. Je sais pas comment expliquer, ça m'a... 
Juste, je me suis dit, je, je le fais, en fait. L'ensemble est plutôt sobre et puis c'est plus l'attention au détail qui fait le, la précision de son style. Euh, les bagues, euh, le petit collier et surtout ce bandana qui a l'air important pour lui euh, puisque c'est un, nou un nouvel accessoire. Je dirais que mon style, c'est un croisement entre euh, la culture Jap, la culture euh, britannique aussi, euh, aussi parce que j'ai vécu à Londres et ça m'a beaucoup inspiré. J'aime aussi euh, bah, ce qui se fait sur Paris parce qu'en fait, sur Paris, je trouve qu'on on arrive facilement en fait, à avoir une... Euh, une identité marquée en fait à travers euh, nos looks. J'aime bien euh, ce qu'il dit sur euh, les influences qui mélangent japonaises, britanniques, maintenant parisiennes, qui reflètent un peu euh, ses goûts et son histoire, comme il a vécu euh, à Londres. Et il a récupéré des, un goût de, 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 de toutes ses expériences et il mélange pour faire son truc à lui. Je m'appelle Oriane, je suis en ce moment styliste sur le film de mon amie Carla auquel je me rendais. Je vis à Paris depuis toujours euh, et j'ai envie de quitter cette ville. Donc euh, on va voir ce que la vie nous réserve. Alors là je porte euh, les mocassins campers euh, qui sont euh, un peu mon classique. Un pantalon qui est à ma mère que, qui a des sortes de petits visages un peu derrière. Elle avait déjà une mère assez excentrique. Il y a des petites bulles donc je le trouve marrant. Ça, je crois que je l'avais eu dans une sorte de bar associatif où ils donnaient des fringues, donc je l'avais récupéré. Ça, c'est de la fripe. Ça, c'est de la fripe. Ça, je l'ai eu à la National Gallery. Je crois que c'est des sortes de tote bag de l'expo euh, de Tim Walker, je crois. Les lunettes, pareil, c'est de la fripe. Euh, pince dans un bazar euh, en Espagne, quoi. Donc, je peux autant être dans des trucs un peu comme ça qu'être très féminine, un peu avec des talons, des robes, euh, ou être euh, habillée comme une ado euh, qui a la flamme qu'on lui parle, des sortes de t-shirts un peu de gothique. Donc, ça dépend un peu de mon mood, ça dépend du jour, ça peut être sur des plus grandes périodes. Voilà, j'essaie d'être quand même confort. On retrouve quand même bah, le, le recyclage, euh, le, le pantalon qui appartient à sa mère, les choses qu'elle achète au fripp, le tote bag aussi, c'est assez drôle, il y a une grosse tendance de tote bag euh, artistique ou, qui vient de Art Gallery. Et il n'y a pas plus. Euh, sustainable que de réutiliser des vêtements ou de les garder très longtemps. C'est aussi amusant, c'est comme une petite quête au trésor. Alors, mon look préféré, c'est la schoolgirl grunge. Je trouve qu'elle est trop mignonne, dans son... avec son béret de sa grand-mère, les lunettes. J'aime l'idée qu'elle Elle mélange les styles, mais que ce soit conscient et ça fait, ça fait un truc que je trouve joli, je la verrai dans la rue. Je ferai attention à elle. Elle est chic et, et à la fois euh, à l'aise dans ses vêtements. Merci Vogue, c'était un plaisir de décrypter les looks de la rentrée. Il y en avait des pas mal. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.